హలో సార్ హలో కర్ణాకర్ గారు హాయ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నారు సూపర్ సో నిజంగా ఇక్కడ మీ ముందు కూర్చొని మాట్లాడడం అనేది నాకు ఫీలింగ్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ మనం ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఆఫ్ తొలి ప్రేమకి వచ్చేసాము సో ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళే ముందు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తొలి ప్రేమ రిలీజ్ అయిన రోజు మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో డిస్క్రైబ్ చేశారు దట్ మీరు ఊర్లో ఉన్నారు ఎందుకంటే రిలీజ్ అయినప్పుడు గుడికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి గుడికి వెళ్ళిపోయారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీకు కాల్ చేసి నవ్వి నవ్వి చెప్పా ఒక్కసారి ఆ రోజు ట్వంటీ నైన్ అప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రిలీజ్ అయిన సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు మీ హెడ్ స్పేస్ ఏంటి ఆనంద్ అని ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుని లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దేంటి ఫస్ట్ అందరికి నమస్కారం ఇది నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇలా అందరూ ఇంత హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేయడం అన్నది అదృష్టం అది నా అదృష్టం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నా అన్నయ్యకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ప్రొడ్యూసర్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఇంకా నా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ కో డైరెక్టర్స్ కెమెరామ్యాన్ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆయనకి ఎవ్రీ వన్ రిలీజ్ అప్పుడు ఎందుకంటే సినిమా లైఫ్కు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ చేయడానికి చెన్నైకి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ చేసా సినిమా పిచ్చి ఎక్కి సో నైన్ ఇయర్స్ ఇంటర్ అంటే త్రీ అని తప్ప సినిమా ఏం నేర్చుకోలేదు సో ఎందుకంటే అంత ఈజీగా నాకు దొరకట్లేదు ఏదో ఒక ఫిల్మ్ అస్టెండ్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అవడానికి ఏదేదో చేసి అటు ఇటు వెళ్తే ఫిలిం సగంలో ఆఫ్ అవుతాయి ఇలా ఉన్నప్పుడు నాకు కదిరి సార్ ప్రేమ దేశం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒక క్లాప్ అస్టెండ్ జాయిన్ అయ్యాను నాకు యాక్చువల్గా ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చూసి డైరెక్టర్ ఫినిష్ ఫిలిం వన్ ఇయర్ జరిగింది ఇక్కడ సో రిలీజ్ టైంలో ఫుల్ వర్క్ అన్ని వర్క్ చూసి డైరెక్టర్ ఇంప్రెస్ అయ్యి కో డైరెక్టర్ ప్రమోట్ చేశారు క్లాప్ అసిస్టెంట్ ఇచ్చి ఫుల్ అక్కడ అన్ని ఇంకేవి ఆనంద్ గారు కెమెరామ్యాన్ వాళ్ళు షార్ట్స్ అన్ని అలాగే డైరెక్టర్ కది సార్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ గా అసిస్టెంట్ ఉంటారో అంత అంత రేంజ్ కి ఎన్కరేజ్ చేస్తారు రఘుమాన్ సార్ సిటీ అయినా సరే ఆ లిరిక్స్ లో ఆ స్టోరీ డిస్కషన్ లో ఆర్ట్ డైరెక్షన్ లో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ మనకు ఉందో అంత స్పేస్ ఇస్తారు దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ కదర్ సార్ ఈజ్ అట్స్ అ గ్రేట్ ఇనిషియేటే ఫస్ట్ కదర్ సార్ సో అలా ప్రేమ దేవసాల పని చేసిన వెంటనే నైన్ ఇయర్స్గా సీన్స్ అన్నీ పెట్టుంటాను కదా సో రిలీజ్ అయిన వెంటనే స్టోరీ కూర్చున్నప్పుడు త్రీ మంత్స్లో చేసిన కథ ఇది తొలి ప్రేమ సో తర్వాత ఎవరికి చేయాలి అనేది అలా ఆలోచించినప్పుడు మ్యాగజీన్ మ్యాగజీన్ చూసి ఇక్కడ వచ్చి అన్నయ్యతో కలిసి ది సెకండ్ డోర్ ఓపెన్ ఫ్రమ్ అన్న అవునన్న సో ఫిలిం రిలీజ్ అప్పుడు నేను ఫుల్ టెన్షన్ సో ముందు రోజే నేను అన్నయ్యతో అనే నేను నాగూర్ దర్గా అక్కడ ప్రేయర్ అన్నయ్య నేను అక్కడ వెళ్తాను అన్నయ్య అప్పుడు ఏరా ఏరియా రిలీజ్ అప్పుడు షూటింగ్ అప్పుడు అప్పుడు చెప్పేవాడిని అన్నయ్య నేను అక్కడ దర్గాకి వెళ్ళాలి దర్గా దెన్ వేలాంగణి టెంపుల్ మాదా టెంపుల్ దెన్ ఫైనలీ వైద్యేశ్వరన్ కోయిల్ ఫస్ట్ వైద్యేశ్వరన్ కోయిల్ దెన్ నాహూర్ దెన్ ఓకే త్రీ ఆల్ త్రీ ఆల్ త్రీ దెన్ మా ఊరు అలా ఫ్యామిలీతో ఫస్ట్ చెప్పింది కాబట్టి అన్నయ్య మైండ్ సెట్ ఓకే ఓకే ముందు రోజే పంపించేసింది అన్నయ్య నెక్స్ట్ డే రిలీజ్ ఎవరికి ఫోన్ చేయట్లేదు ఫ్యామిలీ టెంపుల్ వెళ్ళి అలా అక్కడి నుంచి ఎవరు గుళ్ళ టెంపులనే అక్కడ మా ఊరు నైట్ దిగాం ముందు రోజు అయిపోయింది ఒక రోజు అయిపోయింది నెక్స్ట్ రోజు ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏ రిజల్ట్ ఎవరి దగ్గర ఫోన్ చేయట్లేదు అప్పుడు ఇప్పుడులాగా సెల్ ఫోన్ పేజర్లు పేజర్ ఉంటాయి సెల్ ఫోన్ కూడా ఉన్నాయి ఉంటాయి విఏపీ దగ్గర పెట్టుకుంటారు ఎక్కువ వాడరు ఆ టైంలో మా పల్లెటూరు మా అక్కడ వెళ్ళి నా ఏర్లీ మార్నింగ్ అన్ ఫుల్ టెన్షన్ సరే ఎవరికి చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు పీపీ కాలు చెప్తారు మా మా టీచర్ టీ స్ట్రీట్లో ఒక అబ్బాయి ఎవరో పవన్ కళ్యాణ్ అంట మీకు ఫోన్ వచ్చింది హైదరాబాద్ నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ అది ఇంకా ఈజీగా చెప్తున్నారా సూపర్ స్టార్ రా పవన్ స్టార్ రా తగ 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 తగనే వెళ్ళి మీ ఇంటికి మా టీచర్ వాళ్ళు అక్కడైతే మళ్ళీ మీకు ఫైవ్ మినిట్స్లో చేస్తారంట మళ్ళీ రింగ్ వచ్చింది నేను సూపర్ హిట్ కన్నా సైన్ ఏడు రాక సౌండ్ రాలేదేంటి ఏడుస్తున్నానని ఏడుస్తున్నావా అడిగారు ఎందుకు గెలుచురా నాకు సో రా వస్తున్నానన్నయ్య దెన్ ఫుల్ 
పెద్దగింట్రా నేను చెప్పానుగా పెద్దగింట అయింది కర్మ సో వస్తావా మరి దాన్ని హైదరాబాద్ వచ్చి అన్నయ్య ఇంటికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఆడియన్స్ తో చూసినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అది ఫోర్ ఫిఫ్త్ డే వచ్చాను ఇక్కడకి అప్పుడు నన్ను దిల్రాజు గారు సుధాకర్ రెడ్డి గారు రిసీవ్ చేసుకున్నారు అక్కడ థియేటర్ కరెక్ట్ గా సెకండ్ హాఫ్ లో మిడ్ సీన్ లో వెళ్ళాను లోపల థియేటర్ లా అది ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ డే యాక్చువల్లీ బ్యూటిఫుల్ దెన్ మధ్యాహ్నం దిల్రాజు గారు తీసుకెళ్లారు భోజనానికి అట్లా స్టార్ట్ అయింది అనమాట సూపర్ సూపర్ ఇప్పుడు మీది మ్యా మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మ్యాగజైన్లో ఫోటో చూసి ఇక్కడికి వచ్చి అది చాలా పాపులర్ స్టోరీ అది అవును బట్ ఆ పాపులర్ స్టోరీ కనుక సెవెన్ మంత్స్ మీరు పడ్డ కష్టం ఉంది అవును మ్యాగజైన్ నుంచి మీరు చూసి అవును పవన్ కళ్యాణ్ గారు చూసి నారేష్ అప్పుడు టేబుల్ మీద గన్ను పెట్టే వరకు మధ్యలో ఒక సెవెన్ మంత్స్ పీరియడ్ ఉంది కదా ఆ సెవెన్ మంత్స్ పీరియడ్ అది ఎలా సార్ అది వాజ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ గానా లేకపోతే ఒక హోప్ తోనా అది ఎలా ఆ సెవెన్ మంత్స్ అది నేను అనుకోలేదు మరి మ్యాగజైన్ లో చూసిన ఇమీడియట్ గా వీళ్ళే మనకి హీరో తర్వాత చిరంజీవి తమ్ముడు తెలిసిన తర్వాత చాలా కష్టం అని అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది కానీ ఎట్లా వెళ్ళాలి ఎవరితో ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి ఎలా చూడాలి చాలా సినిమా పీపుల్ అటు ఇటు తిరిగాను దెన్ మై ఫ్రెండ్ డిస్కషన్ ఒకటి తెలుగు ఫిల్మ్ డిస్కషన్ జరిగింది అక్కడ వెళ్ళాను అక్కడ పని చేసినప్పుడు గిరి అతను వాళ్ళు అక్కడ పరిచయం జరిగింది నాకు సో సార్ ఇలాగా నేను కళ్యాణ్ గారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నేను స్టోరీ ఒకటి ఉంది మీరు నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారనప్పుడు కొంచెం వెయిట్ చేయకరణ నేను చేస్తానని సడన్గా కాజల్ నాగేశ్వరరావు అనే అతను లేదు సో వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళు సూర్యం బాబాయ్ కళ్యాణ్ భయ్య అబ్బాయి వాళ్ళ పరిచయం వీళ్ళు అబ్బాయి సో బాగానే చెప్తారు ఇలా కదిరేస్తాను ప్రేమ దేశం అప్పుడు హిట్ తెలుగులో కూడా హిట్ కదా చాలా సో అలా చెప్పి ఇది జరగడానికి సార్ మనసు ఆయన ఈ ప్రాసెస్ ఆయింది కానీ ఫస్ట్ హైదరాబాద్ వచ్చిన ఏమిటంటే గ్రీన్ పార్క్ లో స్టే పెట్టారు నా భయ మీకు చేయడానికి వస్తా వచ్చాను కదా సో సూర్యం బాబా వచ్చారు వచ్చే ఏమయ్యా ఏంటి ఇంగ్లీష్లో చెప్తావా తెలుగులో చెప్తావా నువ్వు ఇంగ్లీష్ అంతా రాదు తెలుగు అస్సలు రాదు తమిళ అయ్యో అంటే ఏమన్నా ట్రాన్స్లేట్ పెట్టుకోవాలమ్మా అంటే నాకు అశోక్ అయ్యని ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నారు ఎక్కడ నాకు స్టోరీ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే వాళ్ళు నాకు తీసుకెళ్తాను అక్కడ సో వాళ్ళు నాకు హెల్ప్ చేస్తారు వాళ్ళు కూడా వీళ్ళు లేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు సడన్గా మళ్ళీ వచ్చి లేదు తమిళ ఫుల్ టెన్షన్ ఏదో చేయాలి ఏదో మేనేజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఆయన సరే తెలుసు కదా మీకు మళ్ళీ ఏదో కొత్తగా కాదు అది ఎంత డిఫికల్ట్ గా అనిపించింది మీకు ఆ సెవెన్ మంత్స్ పీరియడ్ వెయిటింగ్ మార్నింగ్ ఇక్కడ దిగాం ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ మీటింగ్ సో ఎవరన్నా నాకు ట్రాన్స్లేటర్ అంటే ఎట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి రెండో నాకు స్టోరీ నేరేట్ చేయడం అన్నదే నా డైలాగ్ ఎక్స్ప్రెషన్తో స్టోరీ నేరేట్ చేసేవాడిని ప్యారలల్గా ఒకరు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే స్పీచ్ చేయొచ్చు కానీ స్టోరీ నేరేట్ చేయడం ఎట్లా మరి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్తో అక్కడే పడిపోయింది నాకు అయ్యయ్యో పోయిందిరా బాబు అని ఫుల్ టెన్షన్ ఉంటే ఒక సెవెన్ ఓ క్లాక్ సరే ఏదో మేనేజ్ చేద్దాం ఫుల్ టెన్షన్ ఇంకా ప్రాబ్లం అంటే కార్లో ఎక్కడ దిగి సెవెన్ ఓ క్లాక్ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు అన్నయ్య సడన్గా పంచర్ అయింది ఆంధ్రవేలో ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయింది తర్వాత పోస్ట్ పోన్ అయింది బాబా కొంచెం అనుకుంటే ఏంట్రా సగుణం వస్తా కరెక్ట్గా లేదు అప్పుడు సెంటిమెంట్ గా చూస్తా అంతే మళ్ళీ పంచర్ అయింది పంచర్ సెట్ చేసుకొని డార్క్ లో కొండ మీద ఉంది వాళ్ళ ఇల్లు ఇక్కడ జూబ్లీస్ లో కార్ వెళ్తే బాబు కార్ ఆపోజిట్ లో పూచి పూచి సూర్యమ టెన్షన్ అయిపోయారు టైం మనం వెళ్ళట్లేదు మనం ఎయిట్ థర్టీకి వెళ్తున్నాం బాబు ఆపోజిట్ వెళ్తుంటే బాబు గారు బాబు 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 వాళ్ళ ఇల్లు కొంచెం కార్నర్ లో ఉంది కాబట్టి మన అనుకోని కార్ అక్కడ ఆగింది అంటే లేట్ అయింది స్టిల్ అవుట్ లో ఫస్ట్ చూస్తున్న సౌండ్ చెప్పచ్చు రైట్ ఓకే రా నూనె రివర్స్ వెళ్తుంది కార్ 
చెప్పి గన్ను క్లాత్ లో పెట్టారు గన్ను చూసాం భయ స్టోరీ బాగలేకపోతే కల్చర్ కదా అబ్బా ఓకే వేవల్ కరెక్ట్ దెన్ ఐ స్టార్ట్ ద స్టోరీ డిస్కో తెగ స్టార్ట్ చేసాం మ్యూజిక్ బాక్స్ కింద నుంచి అలా అన్నాను ఈజ్ అ డీప్ వాచ్ దెన్ షో ద స్టోరీ బోర్డ్ ట్రీస్ ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ ఏ సీన్స్ కి స్టోరీ బోర్డ్ చేసుకున్నారు ఎవ్రీ సీన్స్ స్టోరీ బోర్డ్ నేనే గీస్తా వా ఫాస్ట్ గా ఆ ప్లాన్డ్ గా వెళ్తా స్టోరీ చేయడానికి టైం పడతాయి కానీ షూటింగ్ కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేస్తా ప్లానింగ్ పక్కాగా చేసి పెడతా ఎన్ని షాట్లు ఉంటాయి ఎలా ఎలా తీయాలి యాంగిల్స్ కెమెరామెన్ రెఫరెన్స్ అన్ని ముందే ఇచ్చేస్తా ఒక కాపీ షూటింగ్ మార్నింగ్ అండ్ షూటింగ్ కాపీ ఇచ్చేస్తా దీంట్లో తాజ్మహల్ స్టెట్ ఉంది కదా అవన్నీ డ్రా చేసి ఇలా ఉంది భయ ఇలా ఉంది స్టోరీ చేసిన తర్వాత ఒక ఫైల్ తీసుకెళ్ళి వెళ్ళి వెళ్ళాను అక్కడ అది అన్ని రెఫరెన్స్ ఇది ఇలా చేద్దాం భయ ఇలా ఏదో చేద్దామా పూర్తిగా నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్నాడు ఎన్ని ఎన్ని కా అన్నారు ఎప్పుడు పెట్టి కొంత షూటింగ్ అన్నారు అది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇలాగ స్టోరీగా మాట్లాడతానండి నేను అనుకోలేదండి దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ ద గ్రేట్ సో నేను మీది ఒక ఇంటర్వ్యూ చదివా టూ థౌజండ్ వన్లో చేసిన ఒక ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడంటే తొలి ప్రేమ అయిపోయింది యువకుడు అయిపోయింది వాసు షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మీది ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంది ఆ ఇంటర్వ్యూలో మీ రైటింగ్ ప్రాసెస్ గురించి మీరు మాట్లాడుతూ మీరు ఒక విషయం చెప్పారు మై ఏజ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సూట్ లవ్ స్టోరీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సీన్స్ ఇన్ మై ఫిల్మ్స్ ఆర్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అని చెప్పి అవును సో ఆ రకంగా తొలి ప్రేమలో ఏ ఏ సీన్స్ మీ సొంత లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మాక్సిమం మాక్సిమం అంటే ఒక ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఒరిజినల్ ఇన్సిడెంట్ వా దాంట్లో సిస్టర్ ఎపిసోడ్ కానీ అది నిజంగా జరిగినవి అది ఆ బట్టతల ఎపిసోడ్ ఉంది కదా సిస్టర్ లవ్ చేసిన అబ్బాయి రియల్ ఇన్సిడెంట్ అది కానీ నాకు కాదు ఒక ఫ్రెండ్కి జరిగింది ఆ సిస్టర్ని అడిగినప్పుడు సిస్టర్ చెప్పింది నువ్వు లవ్ చేసిన అమ్మాయి ఇలా చేస్తే చెప్తే ఇలా ఏమవుతారా నువ్వు నువ్వు చదివావా మీకు అదే ఆ రేంజ్ చూ చూస్తే అమ్మాయి అలా కడితే నువ్వు ఏ సమాధానం చెప్పగలం అన్నప్పుడు ఆఫ్ అయిపోయారు ఇది రియల్ ఇన్సిడెంట్ అది నేను కన్వర్ట్ చేశా అది సో ఇప్పుడు మీరు బికాస్ మీరు తమిళ్ నుంచి తెలుగుకి ఆ స్విచ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది జనరల్గా చాలా కష్టమేమో అనిపిస్తుంది బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు లాంగ్వేజ్ తెలియదు మీకు చిరంజీవి గారు ఆ సినిమాలు మీరు తెలుసున్నా కూడా ఈ తెలుగు సెన్సిబిలిటీస్ అవి కొంచెం వేరేలాగా ఉండొచ్చు బట్ ఎందుకంటే మీ స్టోరీస్ మీ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎందుకంటే మీ సినిమాలు స్టోరీ కంటే కూడా ఆ వైబ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా ఒక ఫీలింగ్ ఒక ఫీలింగ్ మీరు ఆడియన్స్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తారు కదా సో దానివల్ల మీ మీ స్టైల్ వల్ల ఆ స్విచ్ మీకు తమిళ నుంచి తెలుగుకి ఈజీ అయిందని మీరు అనుకుంటారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టోరీ నేరేట్ చేసినప్పుడు అన్నయ్య చెప్పింది నువ్వు ఎలాగ అనుకుంటున్నావో అది స్క్రీన్లో రావాలి అన్నది నాకన్నా ఎక్కువ అన్నయ్య రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నారు ఏదైనా డైలాగ్స్ కానీ డైలాగ్ చిన్నపల్లి రమణ గారు అట్టే వెళ్ళినా కూడా కరణ కావాలన్నది ఇది కరణ మీటరీ ఇది కరణ ఫీలింగ్ ఇది అని అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆర్టిస్ట్ కానీ అది అది అలా పెట్టుకొని ఫుల్ అండ్ ఫుల్ అన్నయ్య కరణ ఏదే అనుకో అది అది ఇట్లా ఫీల్ కరణ ఒకసారి చెప్పు చూడండి అలాగే చేయాలి మీ విజన్ డైల్యూట్ అవ్వకుండా ఉండడా డైల్యూట్ అవ్వకుండా చూసుకుంటున్నారు అన్నయ్య నాకు కానీ కాదండి వాళ్ళు చేసిన ఫిల్మ్లో ఒక డైరెక్టర్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అనేది వాళ్ళకి తెలుసు బాగా తెలుసు ఆ విధంగా వెళ్ళాలన్నది తప్పకుండా ఉంటు ఉంటాయి వాళ్ళ ఫిల్మ్లో అన్నీ నేను చూసి నేను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఒక డైరెక్టర్ ఏం ఓకే కరణ ఓకే అది అవన్నీ సమ్టైమ్స్ నాకు షివరింగ్ వచ్చినప్పుడు కూడా నాకు ధైర్యం చెప్పి అసలు ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తున్నాం వస్తాయి వస్తాయి ఏముంది చేద్దాం అది అలాంటి అందరికి దొరుకుతుందని అంతే లేదు 
అందుకే చెప్తున్నా అమ్మా నాన్న పవన్ కళ్యాణ్ అయినా ఏదో ఊరికే చెప్పలేదు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గుర్తుందా ఏంది సార్ అది ఇంకా ఏం జరిగిందో మొత్తం చెప్పండి ఫస్ట్ డే షూటింగ్లో జరిగినది పెట్టుకొని కర్ణావక్ ఫిల్మ్ కంటిన్యూస్గా ఇస్తావా అని ఏదైనా వస్తుందా వస్తుంది ఎందుకంటే స్టోరీ నేరేట్ చేయడం ఒకటి ఫిల్మ్ తీయడం వేరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం వేరు కరెక్ట్గా చేస్తారా అన్న భయం అందరికి ఉంది బికాస్ లాంగ్వేజ్ న్యాచురలీ అదే సో నైట్ అని స్లీప్ ఇద్దరు రాలేదు బట్ నా కోడరెక్టర్ రంగరాజన్ వాళ్ళు భాగ్యరాజ్ సార్ దగ్గర పది ఫిల్మ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ వాళ్ళు నాకు స్క్రిప్ట్లో ఇప్పుడు దాకా నాకు చాలా హెల్ప్ స్క్రిప్ట్ సైడ్ ఏదైనా తప్పు చేస్తే చెప్తారు కర్ణ అది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆ అన్నయ్య చెప్పారు కర్ణ ఎందుకు టెన్షన్గా ఉన్నావు మొత్తం ఫిలిం మైండ్లో పెట్టుకోవద్దు రేపు ఏం జరు ఏం ప్లాన్ చేసుకున్నావు దాంట్లో మాత్రం కాన్సన్ట్రేట్ చేయి స్టోరీ బోర్డ్ పెట్టుకున్నావు షార్ట్స్ టైమ్ కర్ణ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో తాజ్మహల్ ఒక్క రోజులో చేయట్లేదు కట్టట్లేదు పోర్షన్ పోర్షన్గా మనం మొత్తంగా అనుకుని ఎలా చేద్దాం ఏం చేద్దాం అంటే టెన్షన్ వద్దు అన్నారు రేపు ఏం చేయబోతున్నాం అది కరెక్ట్గా చేసేద్దాం అది అలాగే షూటింగ్ స్పాట్ వెళ్ళిన ఇమీడియట్గా మన కోసం మా ఫిల్మ్ కోసం ఇంతమంది వచ్చారు ఇప్పుడు కూడా వస్తుంది షూటింగ్ అది షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు కూడా తెలియదు బయట ఏదైనా ఎక్కడ ఫోన్ ఏం మాట్లాడి అలా వెనక తిరిగితే డార్లింగ్ సెట్లో సెట్ జరుగుతుంది వరకే హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ పనిచేస్తు పనిచేస్తున్నారు సడన్గా చూసి మన స్టోరీ కోసం నమ్ముకొని సెట్ వేసుకున్నారు బాబు ఈయన సివరింగ్ అదే న్యాచురలీ అలాంటివి ఉంది షూటింగ్ కొంచెం అన్నయ్య పక్కన ఉండి కరణ కోల్ 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 ఓకే ఓకే షార్ట్ ఓకే ఓకే అన్నయ్య ఆ షార్ట్ ఫినిష్ అయినా కూడా అన్నయ్య ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ పక్కనే ఉంది ఆ ఒక వన్ వీక్ పక్కనే ఉంది అన్నయ్య అన్నయ్య ఉంటే నాకు భయం ఉండదు మానిటర్ పక్కనే మానిటర్ అప్పుడు లేదు ఓ మానిటర్ లేదా లేదు కానీ అన్నయ్య అక్కడ కూర్చుంటు కరణ మీకు ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే చెప్పు అని వాళ్ళు షూటింగ్ ఫినిష్ అయినా కూడా అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఆనంద్ సాయితో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అన్నయ్య ఇక్కడ నాగేశ్ సార్ వాసుకి పోర్షన్స్ అన్ని నేను ఇంట్లో అది కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్గా ప్రొడ్యూసర్ గారు సపోర్ట్ సో అలా 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 మెల్లి మెల్లిగా స్పీడ్ అప్ అయింది అప్పుడు మానిటర్ లేదు జడ్జ్మెంట్ స్ట్రైట్గా చూడడమే ఎక్స్ప్రెషన్ చూడడమే చూడి ఓకే చేయడం కెమెరామెన్ ఫోకస్ అన్ని కెమెరామెన్ చెప్పి ఓకే అంటే మహిదర్ సార్ ఓకే మహిదర్ సార్ వెరీ కూల్ వెరీ కూల్ మిస్ చేస్తాను సార్ కూడా లేదు ఏం సీన్ తీసారు గుర్తుందా సార్ ఫస్ట్ 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 సీన్ అన్నయ్య అట్ డ్రీమ్ ఆఫ్ అయ్యి అలా పట్టుకొని వేసారు ఒక ఫ్రేమ్ ఎంట్రీ ఫస్ట్ షాట్ ఎందుకంటే అది శివాజీ గణేశ్ ఫస్ట్ టైం షూట్ పెట్టిన షాట్ అని అన్నయ్యకు చెప్పి అరే బాబు డ్రీమ్ లో నుంచి లేసేదా ఆ షార్ట్ స్లీపింగ్ నుంచి కళ్ళు ఓపెన్ చేయడం అన్నది షార్ట్ శివాజీ గణేష్ తీసిన షార్ట్ అంటారు అప్పుడు స్టైల్ ఓపెన్ కళ్ళు ఓపెన్ చేయడం సో కళ్ళు ఓపెన్ చేసినట్టు నేను షార్ట్ తీసా అందుకని పెట్టాలి సూపర్ 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 పరాశక్తి శివాజీ దాంట్లో ఆ షార్ట్ ఇదంటే నాకు సేమ్ షార్ట్ కాదు వాళ్ళు నిత్రులు ఉంటారు అలా ఓపెన్ చేయడం అన్నది ఫస్ట్ షార్ట్ అని విల్ టాక్ అబౌట్ ఆ సినిమాలు హ్యాపీలో అల్లు అర్జున్ చెప్తారు కదా అలా అయితే ఇంకా చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి సార్ స్మోక్లో సీరియల్ ట్రిపుల్ సీరియల్ ఎయిర్పోర్ట్ సీరియల్ అలా మనం ఒక్కొక్క సీన్ మాట్లాడినాం ఫస్ట్ వి హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఈ ఐకానిక్ ఆ ఇంట్రో సీన్ సిల్ అవుట్ లాగా కార్ వచ్చి ఆగేది వెనకాల ఫ్లో పడుతూ ఉండడం అండ్ ఆ చిచ్చు బుడ్డి వెలిగితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెల్ వెనకాల నేసి నిలబడితే సిల్ అవుట్ లాగా కనిపించడం అది ఎలా కన్సీవ్ చేశారు యాక్చువల్గా నాకు నా పల్లెటూరులో దీపావళి ముందు చెన్నై నుంచి మా పల్లెటూరుకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో ఒక అమ్మాయి వాయిస్ వినపడింది నాకు తమిళ్లో తర్వాత పిల్లల సౌండ్ స్విచ్ పెట్టి కొంచెం ముందు రైజ్ అవుతుంది ఆ డ్రెస్ ఓపెన్ అయ్యి ఫుల్ బ్రైట్లో అమ్మాయి ఫేస్ అన్ని అలా క్షణంలో ఫుల్ డార్క్ అయిపోయింది ఫుల్ ఒక నైట్లో సో అది డిస్టర్బ్ అయింది 
இத்தனை வருஷம் இப்போ நான் இது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஜெரி இருந்தது டக்குன்னு பட் இது மைண்டில் உண்டி போயிருந்தி ஸோ அது சீன் எப்படி எதுனா ஜரிக்கத்தே சீன் ராசுக்குண்டா நம்ம பேக் நோட் புக் அண்ணி அன்னி சீன் செப்தா அது தொலைப்பே உள்ள அன்னி சீன்ஸ் அழகே உண்டாய் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஸோ அது ராசி ராசி பெற்றுக்கொண்டாங்க இது ஜரிக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் தரவே ஷூட்டிங் ஜரூத்துண்டு உல்லாசங்க உற்சாகம் இல்லை உத்து சரோஜா சீன் அண்ணதி டென் இயர் ஜரிக்கு டென் இயர்ஸ் ஆயிருந்து நீங்க அஸ்டன் டைரக்டர் அப்படி ஜரிகிந்தி கே கே நகர் ஜரிகின இன்சிடென்ட் சரோஜா உத்து சரோஜா உத்து சரோஜா சீன் அக்கட ஜரிகிந்தி இது சீன் கா கன்வீன்ஸ் கன்வீன் கன்சீவ் செய்யாலன்னதே அனுக்கோ நாக்கு கரெக்ட்டா டைம் வச்சிருந்து உல்லாசங்க உற்சாக டைம்ல சோ ஸ்கிரிப்ட் டிமாண்ட் చేసినప్పుడు అలా అది అడాప్ట్ చేసుకుంటా రియల్ ఇన్సిడెంట్ ని ఆ సో అలా చూసి పెట్టను కానీ షూటింగ్ అప్పుడు నాకు అది హెల్ప్ ఇంకా అది ఎన్హాన్స్ ఐంది ఎట్లా అంటే చోట చోట కే నాయుడు క్లాష్ వర్క్ వచ్చారు అప్పుడు వాళ్ళకి ఇది అన్ని డీటెయిల్ గా చెప్పాను ఇలా అన్నయ్య ఇలా చూసాను ఇలా ఫుల్ బ్రైట్ అలా 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 రేజ్ అయిపోయి సప్మని లైట్ ఆఫ్ అయింది ఫుల్ డార్క్నెస్ అయింది కర్ణ సూపర్ కర్ణ అని ఓఎంసి చెన్నైలో సో వాళ్ళు ఫుల్ మడ్డి వెనకాల మడ్డి లైట్ పెట్టడం అన్ని బ్రహ్మాండంగా చేసింది చోటాకే నాయుడు సెకండ్ స్మోక్ సీన్ స్మోక్ సీన్ అన్నది స్మోక్ సీన్ కూడా మెడ్రాస్ లో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా దోమల కోసం చేస్తారు కదా అక్కడ బీచ్ లో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫుల్ స్మోక్ లా ఒక అమ్మాయి వాకింగ్ చూసాను ఓకే చాలా చోటలు అమ్మాయిలు మాత్రం సమ్టైమ్స్ ఏంజల్ లాగా అది ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఒక కార్ లా క్రాస్ అయినప్పుడు ఒక ట్రైన్ లా క్రాస్ క్రాస్ అయినప్పుడు ఒక బస్ లో బస్ లో ఎక్కడో పలటలు లేనప్పుడు ఒక టర్నింగ్ లో ఓన్లీ తిరిగినప్పుడు ఏదో ఒక ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి అలా క్లాత్ పెట్టుకొని అక్కడ అలా పెట్టినప్పుడు అది ఒక యాంగిల్ సమ్ యాంగిల్ బ్యూటిఫుల్ ఆ కలర్స్ మనకు ఐస్ పీల్ వెళ్తాయండి వెళ్ళిపోతాయి ఇలాగ అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ ఎక్సలెంట్ విజువల్స్ దొరుకుతాయి అదండి రాసుకుంటా రాసుకుని ఫిల్మ్స్ లో అక్కడ అక్కడ వాడుకుంటా అట్లా వేరే ఏమున్నాయి సార్ ఇది ఒకటి డార్లింగ్ లో వింగ్స్ పెట్టుకొని దాని వెనకాల స్కూల్ బ్యాగ్ పెట్టుకొని స్కూటీ వెళ్ళింది అదే అది నాకు చాలా చెన్నైలో అదే చెన్నైలో అరే ఏంట్రా బాబు అది స్కూల్ సమ్ కాంపిటీషన్ ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ ఏదో అది ఫుల్ సిన్సియర్ గా ఫుల్ మేకప్ పెట్టుకొని ఎయిత్ స్టాండర్డ్ నైన్త్ స్టాండర్డ్ వెళ్ళిపోతుంది అండి అది నాకు నచ్చింది సరే ఇది వాడుకోవాలి అని అలాగే చాలా చాలా సమ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎవ్రీ మ్యాక్సిమం ఇలా ఇలాంటివి ఉన్నవి నోట్ చేసుకుంటా అది పనికి వస్తాయి అంత తర్వాత వస్తుంది కామెడీ అయినా సరే ఒక సెంటిమెంట్ సీన్ అయినా సరే డైలాగ్ అయినా సరే ఇమీడియట్గా రాసుకుంటా టెంపుల్ సీన్ టెంపుల్ సీన్ లో మా ఊర్లో ఇది కూడా అది ఎట్లా అంటే అది ఇంకా కామెడీ అది అది ఎట్లా అంటే న్యాచురల్ గా అమ్మతో టెంపుల్ కి వెళ్ళాను లోపలికి వెళ్ళ వెళ్ళను అది మంచి పని ఏం చేయను నేను నేను బయట కూర్చున్నాను సడన్ గా ఒక అందమైన అమ్మాయి వచ్చి కర్ణ నేను అమ్మాయికి వెళ్ళాను మోడవే తెలుసు అవును మీకు నా పేరు మీ అమ్మాయి గారు తెలుసున్నారు అర్చన ప్లేట్ నువ్వు ఇన్సిడెంట్ ఇది రియల్ కానీ అక్కడ సీన్స్ లో అమ్మాయిని వెదికి 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 గణపడలేదన్నప్పుడు అమ్మాయి వచ్చి బాలు అన్నప్పుడు ఆడియన్స్ ఎలా అమ్మాయి అది బాలు ఉన్నప్పుడు అస్సలు మామూలుగా ఉంటుంది అది ఈ సీన్ అక్కడ వచ్చినప్పుడు స్క్రీన్ ప్లేలో బొమ్మున ఎస్పీబీ గారికి స్టోరీ నేర చేసినప్పుడు అలాగా సడన్ గా అమ్మాయి వచ్చి బాలు ఎలా ఎలా రా చెత్త ఒక టెన్ సెకండ్ చెత్త చెత్త ఎట్లా బాలు ఉంటుంది ఎట్రి మిమ్మల్ని ఎవరో తెలిసినారు అరే అమ్మ వచ్చింది క్లాప్ సూపర్ కదా అన్నయ్య అన్నయ్య అంతే అన్నయ్య ఒక్కొక్క సీను అలా కై ఆపి సూపర్ 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 ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుసు కదా యా ఓకే ఓకే ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది కదా చాలా వ్యాలిడ్ నా దగ్గర 
ఇక్కడ అది నా నా అది నేను చేసిన పుణ్యం అది అంతే ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్ సరే ఇక్కడ గ్రేట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ స్టోరీ నేరేట్ చేస్తే అంత ఎంజాయ్ చేస్తారు అది అది భాగ్యం అంతే అండ్ నాకు సినిమాలు నచ్చిన ఒక చిన్న మూమెంట్ నాకు చాలా నచ్చిన మూమెంట్ ప్రియ పెళ్లి జరుగుతూ ఉంటుంది చెల్లెలు పెళ్లి జరుగుతూ ఉంటే బాలు కూర్చొని ఉంటాడు నడుచుకుంటూ వస్తుంది అనమాట అను హీరోయిన్ నడుచుకుంటూ వచ్చినప్పుడు చెల్లెలు అన్నయ్య ఇద్దరు ఐ కాంటాక్ట్ చేసుకుంటారు గ్రేట్ పెళ్లిలు పెళ్లిలో ఒక జస్ట్ టైట్ క్లోజ్ టైట్ క్లోజ్ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ కట్ కట్ కూడా డీటెయిల్ నేను చూపించినా లాంగ్ షాట్ లో కట్ చేస్తే క్లోజ్ లో అలా మాట్లాడుతుంది సడన్ గా చూస్తుంది టక్కున ఇలా వెతుకుతుంది ఐ లో ఆల్రెడీ అన్నయ్య వీళ్ళని చూస్తారు చెల్లెల్ని హీరోయిన్ చూసిన వెంటనే చెల్లిని చూస్తారు ఎందుకంటే అంత ఇంపార్టెన్స్ లో నన్నే అమ్మాయి చూ నన్నే వెతుకుతుంది అన్నప్పుడు ఆల్రెడీ చెల్లిని చూస్తూ ఉంటారు అలా వెతుకు వెతికే అనే అంత అండర్స్టాండింగ్ ఉంటాయి ఇవన్నీ రియాక్షన్స్ లో ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత డీటెయిల్ గా మీరు చూసారు అది మీరు అంత బ్యూటిఫుల్ గా తీసారు కాబట్టి నాకు గుర్తుంది ఇంకొక విషయం గురించి మాట్లాడాలంటే నాగేష్ గారి పెదనాన్న క్యారెక్టర్ గురించి ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన మూమెంట్స్ అంటే ఫాదర్ క్యారెక్టర్తో కూడా ఒక బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ ఉంది ఫాదర్ స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ దాకా తిట్టి 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 లాస్ట్లో అన్ను వెళ్ళిపోతుంటే ఏం మాట్లాడకోకుండా జస్ట్ కౌగిలించుకుని ఏడుస్తారు వాళ్ళు అండ్ నాగేష్ గారిది బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ ఎక్కడ అంటే నువ్వు నా వారసుడి ఇరా నా వారసుడి ఇరా అని చెప్పి అతను ప్రేమ ఎక్స్ప్రెస్ చేయట్లేదు అంటే ఏంటి నిజంగానే నా వారసుడు లాగా మిగిలిపోయేటట్టే ఉన్నాడు బ్రహ్మచారి లాగా అని చెప్పి ఆ క్యారెక్టర్స్ కన్సీవ్ చేసిన విధానం గురించి చెప్పండి చాలా వామ్ గా ఉంటాయి మీ ఫిల్మ్ మీ ఫిల్మ్ లో క్యారెక్టర్స్ నాగేష్ గారు కానివ్వండి అమ్మ బ్రదర్ ఇలా వన్ సైడ్ లెవెల్ లో చివరి దాకా పెళ్లి చేసుకోలేదు ఒక ఇన్స్పైరింగ్ క్యారెక్టర్ ఉన్నాయి చివరి దాకా పెళ్లి చేసుకోలేదు బికాస్ ఆఫ్ పెళ్లి చేసిన అమ్మాయికి లవ్ చేసిన అమ్మాయికి పెళ్లి అయింది కాబట్టి ఆ ఫీల్డ్ లోనే పెళ్లి చేయకుండా చివరి దాకా ఆ క్యారెక్టర్ నాకు ఇన్స్పిరేషన్ గా నాగేష్ గారి పర్ఫామ్ చేయించుకోవడం ఫస్ట్ సినిమాలో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పండి సార్ ఎందుకంటే నాగేష్ గారు వాళ్ళకి కొంచెం తమిళ్ కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్పడం వల్ల నాకే కొంచెం టెన్షన్ అది ఎట్లా ఎట్లా మనం చేయబోతున్నాం అన్న టెన్షన్ నాకు ఉంది కానీ అది అంత ఈజీగా జరిగింది ఈ ఈ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ మీరు ఎలా రాసుకుంటారు లైక్ ఈ క్యారెక్టర్కి ఈ మూమెంట్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఆ బైక్ సీన్ తీసుకోండి దానికి కూడా ఇన్స్పిరేషన్ ఏమైనా ఉందా బైక్కి అన్నీ ఉన్నాయండి ఇది చూసి సమ్ ఆలోచనలో కొంచెం మీకు మీకు హార్ట్ టచ్చింగ్గా ఒక విషయం ఉందంటే అది మీకు ఆల్రెడీ ఏదో పరిచయం ఉండొచ్చు కాబట్టి అది మీకు టచ్ పక్కన ఉంది అది ఫీల్ సంబంధం లేకుండా ఉంటే అది మీకు టచ్ చేయదు అది ఇమాజినేషన్ అన్నీ చేయడం కుదరదు కానీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి అది కొంచెం మేము కొంచెం కలిపి కొంచెం అక్కడక్కడ ఇమాజినేషన్ అక్కడక్కడ పర్సంటేజ్ కలిపి ఉప్పు కారం అది అన్ని పెట్టి బట్ బేసిక్ మీరు అన్ని ఇంట్లో మీరు బైక్ పెట్టు వెంటనే మర్గడ్ అది ఫుల్ ఆల్టరేషన్ చేయడం అన్నది అన్ని అన్ని చోట్ల ఉంది కదా సో చిన్నప్పుడే చెప్తారు కదా తర్వాత చదివిన అబ్బాయికి ఒక మర్యాద చదివినే లేని అబ్బాయికి ఒక మర్యాద ప్రతి ఇంట్లో ఉంది కదా ఇవన్నీ ఉంది కదా అందుకే నచ్చింది అది సో అలాంటి క్యారెక్టర్ వాళ్ళకి తప్పున అది కనెక్ట్ అయిపోయారు చెల్లి సీన్స్ అని చెప్పినప్పుడు కూడా అన్నయ్య చెప్పింది కరణ నువ్వు నువ్వు నమ్ముతా లేదు సేమ్ ఇన్సిడెంట్ నాకు జరిగినాయి నాయ నా సిస్టర్తో ఫుల్ వేడక ఫుల్ కొట్టుకుంటాం ఫుల్ కానీ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి మా దగ్గర అందుకే వాళ్ళు కనెక్ట్ అయిపోయారు అండ్ మీరు ఆ లవ్ స్టోరీ గురించే చూస్తే ఇప్పుడు తొలి ప్రేమ అనేది చాలా డిఫరెంట్ లవ్ స్టోరీ ఎందుకంటే జనరల్గా లవ్ స్టోరీకి ఉండే ఫార్మాట్ ఏంటి హీరో హీరోయిన్ ప్రేమించుకుంటారు ఇంటర్వెల్కి ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఐదర్ ఇంటర్నల్ అవ్వచ్చు ఖుషీ లాగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ఇష్యూ వచ్చి ఒక ఈగో ప్రాబ్లం వచ్చి వాళ్ళు విడిపోవచ్చు అది ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎక్స్టర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అమ్మ నాన్నకి ఇష్టం లేకపోతే వాళ్ళిద్దరిని విడదీసేస్తారు లాస్ట్కి కలుసుకుంటారు కానీ తొలి ప్రేమ అలాంటిది కాదు తొలి ప్రేమ నేను రీవాచ్ చేస్తుంటే టూ అవర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ మినిట్స్ మూవీ సార్ అంటే నేను చూసాను ఇంట్లో టూ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్త్ మినిట్లో హీరోయిన్ ఈజ్ రియలైజింగ్ దట్ షీఈ్ ఇన్ లవ్ విత్ ఎట్ ది ఎండ్ టైల్ ఎండ్ వరకు కూడా 
చెప్పబోతున్నాయోబాబు ఒక టైమ్ లో వదిలేస్తారు అమ్మాయి వెళ్ళిపోతుంది అమితాబ్జీ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు కాల కార్ కి విసిరేస్తారంట స్క్రీన్ మీద అది నాకు చెప్పారు అది వాళ్ళు చెన్నైలో కలిసాను అది తర్వాత కార్ కి అది దాని అమ్మాయి దాన్ని ఓ మై గాడ్ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు లాస్ట్ క్లైమాక్స్ లో అసలు చెప్పలేదు చెప్పలేదని అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది కదా అలా ట్రక్ ఏం చెప్తున్నారు వీడు స్టోరీ టెన్షన్ టెన్షన్ అయిపోయి అమితాబ్ బచ్చన్ సార్ కార్ తాలా అండి స్క్రీన్ మీద విసిరేసన్న ఏ స్టోరీ ఇది నేను సడన్గా అమ్మాయి వెనక్కి తిరిగి నాకు ఏదో వదిలినట్టే అనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు జయ జయ మేడం క్లాప్ కొట్టారంట ఓ ఇక్కడ ఉంది కనెక్టింగ్ ఇది నాకు అమితాబ్ జీ చెన్నైలో మీట్ చేసినప్పుడు చెప్పారు నాకు సూపర్ ఎందుకంటే అది మా ఆడియన్స్కే అది ఏంటిది ట్రాజిడీ అయిపోతుందా అంటే ఇప్పుడు కథీర్ గారు అసిస్టెంట్ మీరు చెప్పలేము మనం ఎందుకంటే ఇదే మూవీలాగా ట్రాజిక్ ఎండింగ్ అయిపోతుందేమో అని మనం చెప్పలేము సో లాస్ట్ మూమెంట్ దాకా అది ప్రిజర్వ్ ఆ మూమెంట్ అనేది రిటైన్ చేసి పెట్టడం వాస్ బ్యూటిఫుల్ సార్ అసలు ఎందుకంటే ఎన్ని లవ్ స్టోరీలో ఇందులో బాలు కూడా ఫస్ట్ అనిపించేది లవ్ వచ్చింది నాకు ఆమె ఉంది నేను చెప్పేస్తా ఫస్ట్ నుంచి ఈ సాల్వ్ చెప్పేస్తా చెప్పేస్తా అనే మూడ్లోనే కదా ఉంటాడు తను అందరూ ఆపుతుంటారు లైక్ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ వచ్చేసి నీకు క్లాస్ వేరే రా నీకు అది సెట్ అవ్వదు ఆగు అని చెప్పి ఒక ఫ్రెండ్స్ ఆపుతారు తర్వాత చెల్లెలు వచ్చేసి యాక్సిడెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్స్ సూపర్ ఫేర్ ఆర్గ్యుమెంట్ కదా జస్ట్ బికాస్ నువ్వు ఆమె లైఫ్ కాపాడావు అని చెప్పి ఆ రుణం కోసం నిన్ను ప్రేమించాలి అని అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం నీ తప్పురా అని చెప్పడం కూడా అది స్క్రీన్లో వాళ్ళు డార్లింగ్ స్క్రీన్లో ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది నువ్వు వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది విషువల్ లో చూపించాలి ఆడియన్స్ అది కనెక్ట్ అమ్మాయి దగ్గర నిజంగా వెళ్ళిపోయారా అన్న టెన్షన్ ఆడియన్స్ చూస్తారు అలా స్టోరీ ఐ లవ్ యూ అని చెప్పినప్పుడు నేను ఎలా మిమ్మల్ని లవ్ చేయగలం ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పగానే అయ్యయ్యో అన్నప్పుడు తప్పుని కట్ చేస్తే ఇది జరుగుతుంది అన్నప్పుడు ఆడియన్స్ ఫుల్ రిలీఫ్ అయితే ఏ పుచ్చి ఏం చేయాలని ఓర్పు సగనం అని చెప్తుంది అమ్మాయి ఓర్పు కావాలి అని ప్రేమకు అంత భూమికి మించిన డైలాగ్ చెప్తే అక్కడ అది వెట్టకరం చేస్తారు ఆలీ అంటే అది సీరియస్ గా ఒక సీన్ వచ్చిన ఇమ్మీడియట్ గా అక్కడ కామెడీ పండు ఎందుకంటే ఆడియన్స్ ఆలోచించకుండా సడన్ గా సెట్ అయ్యి చేయడం అనేది ఇమ్మీడియట్ గా అండ్ సినిమా ఎండింగ్ కూడా చాలా ప్రాక్టికల్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ ఎండింగ్ సార్ అసలు ఏమాత్రం డ్రమాటిక్ కాదు అది రైటింగ్ పరంగా కూడా చూసుకుంటే బాలు అనే అతను బేసికలీ ఎయిమ్లెస్ గా తిరుగుతున్నాడు అతనికి డైరెక్షన్ లేదు ఫోకస్ లేదు జీవితంలో అతను ప్రేమ వల్ల అతనికి ఒక ఫోకస్ అనేది దొరుకుతుంది ఓకే నువ్వు వెళ్ళి ఇప్పుడు పర్స్యూ చేయి క్రికెట్ అనేదాన్ని ఒకటి పర్స్యూ చేయి అని తను తన వల్ల ఇతను రియలైజ్ అవుతాడు ఇతను తనకి చెప్పే విషయం ఏంటంటే సరే మనది ప్రేమనే కానీ ఈ ప్రేమ వల్ల నీ కళ నెరవేరకుండా ఉండకూడదు నువ్వు హార్వర్డ్కి వెళ్ళు అని ఇద్దరికి ఒకరినొకరు కాంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం అనేది బ్యూటిఫుల్ చాయిస్ అది అసలు రైటింగ్ చాయిస్ మై గా ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు ఇలా మాట్లాడనది నాకు ఆ ప్రాక్టికాలిటీ ఏమాత్రం డ్రమాటిక్ గా లేకుండా అంటే ఇప్పుడు మన తెలుగు సినిమా అంటే మనం ఇప్పటికీ అనుకుంటాం సార్ ఇప్పటికీ స్టోరీస్ వింటుంటాం ఫిల్మ్ మేకర్స్ వచ్చేసి నాకు ఆ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేసి ఇంకా కొంచెం కమర్షియల్ చేయమని అడిగారు ఎండింగ్ లో బ్యాంగ్ లేదన్నారు ఆ ఫార్ములా మిస్ అవుతుంది అంటున్నారు ఆ బ్యాంగ్ లేదు అంటారు మీరు కూడా ఖచ్చితంగా చాలా ఫేస్ చేసి ఉంటారు కదా చెప్పారు కదా మీరు కూడా పాండి బజార్ లో ఒక స్టోరీ ప్రొడ్యూసర్ చెప్తే కథ బాగుంది కానీ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ లేదు అని చెప్పినప్పుడు మీరు ఎక్సైట్ అయ్యారు బట్ ఇలాంటిది మీరు ప్రాక్టికల్ ఒక ప్రాగ్మెటిక్ ఒక సింపుల్ ఇదొకటి కన్సీవ్ చేసినప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏమని రాలేదు అసలు బికాస్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ నేను అదే చెప్పాను కదా ఆ రోజు కూడా చెప్తాను వర్షం అన్నది డ్రైనేజ్లు పడితే టెంపుల్ మీద పడితే తీర్థం అయిపోతుంది అలాగే కరెక్ట్గా అలాంటి దేవుడు దయ అంటే పుణ్యం అది కరెక్ట్గా అన్నయ్య చేతిలో కలిశాను అన్నయ్యని కలిశాను అన్నయ్య అలా అన్నయ్య ఛానల్ ఇచ్చేసి అన్నయ్య జీవిజీరాజు సార్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి హెడ్డింగ్ లో అన్నయ్య అన్నయ్య ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నారు మిమ్మల్ని ఎగ్జాక్ట్లీ 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 
చాలా ప్రాబ్లం అని చెప్పకూడదు నరే ప్రాబ్లం అవన్నీ కరెక్ట్గా కర్ణ కర్ణ అనుకున్నది కర్ణ అనుకున్నది అలా సేవ్ చేసి ఫిల్మ్ చివరి దాకా కర్ణ వచ్చింది కాదు వచ్చింది కాదు సో కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే నామనసి సాంగ్ ఎడిటింగ్ చేస్తున్నాను అని అన్నయ్య వచ్చింది అన్నయ్య నేను నేను కట్ చేసి నేను పిలుస్తా పర్వాలేదు రా నేను వెయిట్ చేస్తాను బయట నైట్ బయట సో నాయుడు స్టూడియోలో సురేష్ బాబు రామానాయుడు స్టూడియో వైపు వచ్చే టెక్ నైట్ అండి ఒక బెంచ్లో ఎంత ఈగర్ అంటే అది సాంగ్ చూడాలి మాంటేజ్ సాంగ్ చూడాలి టూ ఓ క్లాక్ అయింది మళ్ళీ 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 అది కట్ చేసి సినిమా అది సినిమా చాలా తీసుకున్నాను చాలా మాంటేజ్ చాలా మాంటేజ్ ఉన్నాయి ఇది బెటర్ అది బెటర్ అది బెటర్ ఇది బెటర్ సో అది మ్యూజిక్ తగ్గినట్టు రిధంలో తగ్గినట్టు ఓ మాంటేజ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ తగ్గినట్టా ఆహా మ్యూజిక్ నా రిధంలో ఉంటాయి తిరుమరది కూడా అంటే సాంగ్ ఇలా ఇలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ కట్టే ఇక్కడ కట్టే రియాక్షన్ అలా ఫస్ట్ రేపు డిస్కో రాన్నాడు కార్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది సౌండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కానీ మనసు లోపల హై పిక్ హమ్మింగ్ లోపల ఎంటర్ అవుతారు ఇవన్నీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేస్తారు అది బయట ఫేస్ నార్మల్గా ఉంటాయి లోపల డ్రీ ట్రీలు వెనక బస్ట్ బస్ట్లో ఉండలు అంత సంతోషం అమ్మాయికి ముందు ఉడన చేయడం కుదరదు కదా సో అమ్మాయి దగ్గర మామూలుగా ఉండి ఆ సాంగ్ వాళ్ళ ఫేస్ మీద ఓపెన్ చేసి ఆ సాంగ్ అదే పక్కకి చెట్టు దగ్గరకు వచ్చి అది కూడా తెలియకుండా చేస్తారు అది ఆనందం తట్టుకలేక ఒక్క నిమిషం అండి నేను చెప్పి నీట్గా చే అది సో అందుకని ఫుల్ ఎడిటింగ్ చేసి టూ ఓ క్లాక్ అయింది భయా పైన భయ పైట్ ఏంటంటే వెళ్ళలేదండి చూసాను ఎందుకోసం ఇంకొకసారి ఇంకొకసారి చూసి మర్చిపోను నేను అస్సలు మర్చిపోను అలా హక్ చేసుకొని అక్కడ చెట్టు వేప చెట్టు ఒకటి ఉంది అక్కడ తీసుకెళ్ళి బాగుందిరా అన్నయ్య నేను ఆవు అంటే అన్నయ్య అన్నయ్య సూపర్ సూపర్ అలా సో వండర్ఫుల్ మూమెంట్స్ లైఫ్లో ఇప్పుడు ఆయన కష్టం వస్తే అలాంటి మెమరీస్నే అనుకుంటే అంత హ్యాపీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు మీరు చెప్తున్నా కాబట్టి నేను ఒక ఫన్నీ క్వశ్చన్ అడుగుతా లైఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ లైఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని రాసా కదా డిస్కోకి వెళ్ళడం కూడా మీకు లైఫ్ మీకు ఒక విషయం తెలుసా ఫస్ట్ టైం చెన్నైలో లొకేషన్కి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు అలా చూ చుట్టూ చూస్తే అన్నయ్య అడిగింది ఎరా అలా చూస్తున్నావు డిస్కోకి దీనికి ముందు రాలేదా రాలేదు పోయా ఎందుకు పోయా నన్ను అస్టెండ్ అండర్గా తిరిగినప్పుడు డిస్కో దగ్గర వచ్చినా కూడా పెళ్ళి ఇది సారీ గర్ల్స్ ఉండాలి కదా ఆలోచారు కదా ఇప్పుడు నువ్వు చూడకుండా నేను సీన్ పెట్టుకున్నాను సినిమా అయిపోయాక షూటింగ్ జరిగిన షూటింగ్ డిస్కో సీన్ తీసుకున్నప్పుడు డిస్కో దగ్గర వెళ్ళి ఉంటాయా అని కరెక్ట్ గా మీరు రియల్ ఆ ఇన్సిడెంట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అందరికి మాకన్నీ డిస్కో దగ్గర వెళ్ళాలని చాలా ఇష్టం మెడ్రాస్ లో స్టాండర్డ్ గా తిరిగినప్పుడు డిస్కో అది ఇది ఉంటారు చాలా ఉంటుంది కానీ దొరకట్లేదు పర్లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వెళ్ళాను నా పిల్లలు వెళ్తున్నారు డిస్కోది వెళ్తాలంటే మా పిల్లలు వెళ్ళాలి ఆ ఏజ్కి వచ్చేసి మాంటేజెస్ గుర్తు చెప్పండి సార్ బికాస్ నాకు చెప్పినట్టే మీ మాంటేజెస్ అంటే నాకు పిచ్చ పిచ్చగా ఇష్టం అది ఎలా ఒక థాట్ ఎలా వస్తుంది మైండ్లోకి అండ్ నాకు అది ఇలా అడిగితే నేను ఒకే క్వశ్చన్ శిల్పి దగ్గర వెళ్ళి ఎలా శిల్పం చేస్తున్నారు సార్ అంటే ఒక ఆన్సర్ చెప్పారంట తెలుసా మీకు తెలియదే చెప్పండి చాలా సింపుల్ అండి ఆ స్టాచ్యూ ఉంది కదా స్టోన్లో మిగిత స్టోన్ అన్నీ మనం తీసి రిమూవ్ చేయడమే మీరు ఏం లేదు అంటారు నారంట ఓకే ఓకే సో బాగుండేది అంటే నాకు చాలా ఇష్టం పిచ్చి ఇష్టం ఎందుకంటే ఒక ప్లేస్కి వెళ్తే మెయిన్ రా రాసి నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ కరెక్టా 
కరెక్ట్గా ఏవైతే అవసరం లేదో అవి తీసేస్తే చాలు ఆల్రెడీ బ్యూటీ అనేది అక్కడ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ అది ఎగ్జాంపుల్ ఏదో పెద్ద అది కాదు నాకు ఈజీగా వస్తుందండి ఇంకా దాని సమ్టైమ్స్ రాసి వెళ్తాం లొకేషన్లో మారుతాయి లొకేషన్లో చూసి ఐడియా వస్తాయి ఇప్పుడు మన ఆ షూటింగ్లో సడన్గా రెయిన్ వచ్చి ఉల్లాసంగా వచ్చాం కదా రెయిన్ వచ్చింది అని ఇలా ఒకసారి రెయిన్ వరకు సస్టీన్ తీయడం కష్టం అన్నప్పుడు ఒక సెకండ్ టూ సెకండ్స్ కూడా లేదు టక్కని అంబర్లా తీసుకుంటారా అమ్మాయి అమ్మాయి పిల్లలతో రెయిన్లో తడుస్తుంది ఇక్కడ హీరో అంబలా అంబర్లాతో వచ్చి అంబర్లా వచ్చి ఆమె అరవింద్ అంటారు కాన్సెప్ట్కి పండుతుంది కదా అక్కడ సో స్టోరీ ఫుల్ మైండ్ అలా దాంట్లో ఉండాలి కాబట్టి అక్కడక్కడ ఇది అక్కడ పండుతాయి ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ పండుతాయి అని అది ఎక్కువ లొకేషన్లే సీన్ తీస్ ఒక సీన్ తీస్తున్నప్పుడే నేను మాండేజ్ తీసుకుంటా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ దాకా అందుకని రష్ ఎక్కువ ఉంటాయి సాంగ్స్కి అండ్ చాలా ఇష్టం మాండేజ్ సాంగ్ అంటే పిచ్ ఇష్టం ఆల్ ఫిల్మ్స్ లో ఉంటాయి ఎండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ ఇంకొక విషయం చెప్పేసుకుంటా నాకు ఆన్ రికార్డ్ చెప్తా దట్ నాకు మీరు తీసిన హ్యాపీ సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం సార్ సూపర్ ఇప్పుడు మనం తొలి ప్రేమ ఇంత డిస్కస్ చేసాం కానీ హ్యాపీని వదిలితే నేను రెండు గంటలు మాట్లాడతా దాని గురించి మీరు మాంటేజెస్ అంటున్నారు కాబట్టి దాంట్లో కూడా బ్యూటిఫుల్ మాంటేజెస్ అసలు ఐ హేట్ యూ సాంగ్ నా తమ్ముడు అల్లు అర్జున్ ఉన్నారు కదా బన్నీ మాంటేజ్ అంటే వాళ్ళకి నా మాంటేజ్ అంటే చాలా ఇష్టం అది ఎంత రేంజ్ అంటే ఇప్పుడు సడన్గా కెమెరామెన్ దగ్గర వెళ్ళి అన్నయ్య దగ్గర ఇప్పుడు ఒక మాంటేజ్ తీసి షాట్ తీ కొత్త షాట్ ఒకటి పెడదామా వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడడం నాకు తెలియదు పేరు సడన్గా పని కెమెరామెన్ వెళ్ళి వచ్చి కరా 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 ఒక లైట్ సూపర్ లైట్ ఉంది ఒక వచ్చిన మాంటేజ్ చెప్పు మాంటేజ్ టక్కున కొత్త షో హీరో హీరోయిన్ ఒక మాంటేజ్ చెప్పు అంటున్నారు ఇది వెళకలమా లైట్ పోతుంది లైట్ పడింది తొందరగా తొందరగా అదే ఒక క్లాస్ తీసుకుంటారా కూలింగ్ క్లాస్ ఓకే అనే వేసుకోవాలి ఎలా ఉంది అంటే అన్నారా అమ్మాయి నాకు ఎలా ఉంది అంటారు ఒక టూ మినిట్స్లో చేసిన సీన్ షార్ట్ అది షార్ట్ తీసిన తర్వాత ఇప్పుడు కన్నే కళ్ళు కొట్టారు అక్కడ కెమెరామెన్ దగ్గర ఎన్నడా ఏంట్రా నేను చెప్పానయ్యా ఎంత ఫాస్ట్గా మాట తీస్తాను అయ్యో అది అక్కడ లైట్ పోయింది ఏదో నా మాటే చెప్పండి ఇమ్మీడియట్గా సో ఒక హ్యాపీలో అలాగే జరిగింది ఫుల్ అదే సూపర్ డాన్సర్ కదా తమ్ముడు సో దాంట్లో గీత ఆ గీత కాలు అటు పెట్టి ఇటు పెట్టి మాతు మాది ఐస్ క్రీమ్ లో రావడం ఫుల్ ఫన్ స్వీట్ మెమరీస్ రచ్చసుడు హ్యాపీ రీ రిలీజ్ కావాలని నేను కోరుకుంటున్నా అయినప్పుడు మనం కూర్చొని ఒక టూ అవర్స్ హ్యాపీలో ఒక సీన్ బై సీన్ మనం మాట్లాడతాం ప్లీజ్ 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 వాళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే వాళ్ళ గురించి చెప్తా ఎనర్జెటిక్ సూపర్ సార్ ఆన్ దాట్ నోట్ చాలా థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను దాదా చాలా నేను చాలా ఎంజాయ్ చేసా మీరు ఎంత ఎక్స్ప్రెసివ్గా మాట్లాడారు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వెనక్కి వెళ్ళి మాట్లాడిన తర్వాత నేను చాలా ఎంజాయ్ చేసా మీకు బోర్ కొట్టలేదని నేను ఆశిస్తున్నా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్